الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Okay, okay. Uh, Ustaz sepatutnya sekarang ni masa <coughs> Sepatutnya sekarang ni masa <coughs> Okay, terzain Terzain tak, tak dapat datang hari ni Sebab dia ada urusan lain Jadi Ustaz Zain akan masuk kelas Ustaz pada hari Selasa esok Esok Okay Okay, okay. okay. Uh, okay jadi hari ni belajar Okey, hari ni kita ada dua pilihan. Kita nak ajar bahasa Arab ke atau Tauhid. Jadi, saya rasa Sa- <laughs> bahasa Arab kita belajar esok boleh? Boleh. Okey, ya, ya, oh, hari, hari ni kita belajar Tauhid eh. Tapi untuk Ustaz, esok... Ustaz, izinkan saya ambil buku. Okey, boleh, boleh. Untuk esok tapi Ustaz Zain akan masuk awal esok. Dia akan masuk pukul 10. Pukul 10 hingga pukul 11 dia akan masuk. Lepas tu barulah Ustaz. Okey. Okay, kita buka ya, buku. buku Boleh, boleh, boleh Ambil buku teks Tauhid Kita okay, akan share screen Okay, minggu lepas uh, kita belajar tajuk Tauhid uh, nama-nama Allah uh, yang ke yang ke berapa eh? kita nak dah ke 55 rasanya sekejap Ustaz tengok boleh tajuk dia nama-nama Allah ada tiga nama-nama Allah yang kita dah belajar minggu lepas tiga ke empat eh satu, dua, tiga, empat. Ha, ada empat. Asma'ul Husna. Al-Haqqu. Al-Haqqul Wakil. Al-Qawiyul Matin. Ha, Okey, yang tu. Uh, ada, ada empat. Hari ni kita belajar Al-Wakil. Yeah. Hari ni. Hari ni. Hari ni. yang ke Al-Haqqul Matin. Al-Haqqu start daripada uh, nama Allah yang ke-51. In, uh, 51 lah. Oh. Okey, uh, 51. 51 Al-Haq 52 Al-Haqqul Wakil Al-Wakil 52 53 Al-Qawi Dan 54 Al-Matin Okey, kita dah belajar 51 52 Nama Allah yang ke-52 Nama Allah yang ke-53 Dan nama Allah yang ke-54 Okey, sekarang kita masuk tajuk baru masih lagi tajuk Asma'ul Husna tapi Asma'ul Husna aa, nama Allah yang ke-55 56 ya tadi kita sebut 50 ke 40 ah 50 oh 50 50 51 mula dengan 51 al-haq 51 nama Allah yang ke-51 aa, muka surat apa 51 al-wahid ustaz ya ha okey sebab dalam buku buku teks ni buku surat siapa tanya tadi Adi Fidaus buku surat 41 dekat tajuk kita tu buku surat salah basket tahu tak tu okey uh, asma husna al haq al wakil al qawi al mati kat sini starting dia 51. Tak apa, tak apa, tak apa. Itu, itu biasa lah tu. Dia biasa lah tu. Dia, dia sama ada kesalahan nombor ke ataupun tapi siapa. So, masa ni aa, yang kita akan belajar mula kita belajar 51 kan, dan kita akan habiskan sampai 50, 99. 99. Allah semua ada 99 dan kita starting kita 51. Aa, jadi aa, untuk yang 50, 50 hingga ya, 1 Sampai 50 kita dah belajar ke? Dah. Masa tahun 5. Tahun 6 ni termasuk Asma Usna yang 
nama Allah yang ke-51 sampailah 99. Okey tajuknya Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin kita dah kita dah habis minggu lepas. Jadi minggu ni kita akan sambung selepas Al-Matin. Okey usai ingat kembali Al-Haqqul maksudnya yang maha benar. Al-Haq yang maha benar. Al-Wakil. Al-Wakil maksudnya yang maha pembela. Bukan pembela eh. Pembela. Yang maha pembela ataupun yang maha memelihara. Sama je. Al-Qawi. Yang maha kuat. Uh, dan Al-Matin. Al-Matin ni yang maha teguh. Teguh pun macam kuat juga. Tapi tak apa. Okey. Kita masuk. Now Asma Husna yang seterusnya. Muka surat. 43 Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Musiyul Mubdi'ul Mu'in Oh ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 nama Allah Okey hari ni kita akan belajar Ada 5 nama Allah Yang pertama Al-Wali Al-Waliyu Ataupun Al-Wali sama je Yang maha melindungi Okey yang kedua kita akan belajar nama yang ke-55 55 54 56 Al-Hamid. Al-Hamid ni macam yang terpuji seperti itu. Okey. Ya betul. Al-Hamid maksudnya yang maha terpuji. Al-Muhsi Al-Muhsi yang maha menghitung Lepas tu Al-Mubdi'u 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 Ataupun Al-Mubdi' Tapi biasa Al-Mubdi'u lah Yang maha memulai Yang menciptakan sekalian makhluk Dan yang terakhir Untuk tajuk ni Al-Mu'id Yang maha mengulangi yang maha mengembalikan. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Selepas kita baca ni, kita fahamkan maksud dia apa. Lepas tu, kita akan buat aktiviti dalam buku Ibn Abadi. Tapi sebelum tu, kita baca dulu eh. Okey, buka muka surat mula tadi. Dah. Tajuk tadi muka surat apa tadi? 40. 43 eh? 43 Ya yeah, betul Okey kita baca sama-sama <coughs> Aku start baca Al-Waliyu Al-Waliyu Yang maha melindungi Yang maha melindungi Alright Firman Allah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Allahu waliyul ladzina amanu Yukhrijuhum minas zulumat Ilan nur Wallazina kafaru awliyauhum Allahumma <tuh> Minan 
Ula'ika ashabun nar Ula'ika ashabun nar Hum fiha khalidun Hum fiha khalidun Maksudnya Allah pelindung Allah pelindung yang mengawal me, dan yang mengawal dan menolong yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman ia mengeluarkan mereka ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur dari kegelapan kufur kepada cahaya iman kepada cahaya iman kepada cahaya iman dan orang yang kafir dan orang yang kafir penolong penolong mereka ialah taut penolong penolong mereka ialah taut yang mengeluarkan mereka Yang mengeluarkan mereka Dari cahaya iman Dari cahaya iman Dari cahaya iman Kepada kegelapan kufur Kepada kegelapan kufur Mereka itulah ahli neraka mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahu alazim. Okey, dalam ayat Quran ni, um, utama sekali yang nak difokuskan kat sini adalah maksud perkataan al-wali. Maksud dia, dia nak menerangkan perkataan nama Allah yang Al-Wali. Mana perkataan Al-Wali? Jumpa tak perkataan Al-Wali? Kalau kamu tak jumpa Al-Wali pun Wali. Sama je. Jumpa Aduh, tak? Jumpa Allah Wali. Ya. Yeah, ah, saya pun Allah Wali. Ha, tak apa. Memang dia tak ada. Al-Wali tu tak ada. Alif Islam tu tak ada. Tapi perkataan Wali tu ada. Tak apa. Dia sama je tu. Sama maksud dia. Okay. Alif Islam dekat depan tu. Uh, untuk bahasa Arab, ia adalah perkataan yang merujuk kepada kata nama Kata nama lah Kata nama kalau usah boleh fokuskan adalah Kata nama khas Bila dia letak alif lam Dia adalah kata nama khas Tapi kalau tak ada alif lam pun Masih lagi kata nama Cuma dia jadi Dia tak jadi macam perkataan asal lah Tapi maksud dia sama ha, Itu bahasa Arab okay? Tak apa kalau tak ada alif lam pun maksud dia sama Sebab Alif Lam tu adalah untuk menunjukkan dia kata nama khas. Tapi perbuat perkataan tu sama. Maksud dari perkataan tu sama. Okey, tak apa. Okey, Allahu Wali. Yang nak difokuskan kat situ adalah nama Allah Al-Wali. Tuan, ha, nampak kat kat situ kan? Allahu Wali Yulazi. Maksud dia apa? Yang maha melindungi. Allah pelindung yang mengawal dan menolong. Ha, maksudnya, itulah kat, nama Allah yang ke seterusnya. Al-Wali. Ha, Al-Wali pun nama Allah juga. Okey. Kalau kita tengok sini, Allah lah pelindung, mengawal orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ini menceritakan kisah-kisah um, apa para sahabat pada zaman jahiliyah. Sahabat-sahabat jahiliyah dulu, pada zaman jahiliyah dulu contohnya seperti Sadina, Sadina, Sadina Umar Ok, nampak tak kata? Sadina Umar sebelum masuk Islam Sebelum Salina, Salina Umar mengenal Islam ataupun sebelum Salina Umar memeluk Islam lah. Salina Umar adalah seorang pemimpin yang digeruni, ditakuti. Sebab apa? Sebab pertama dia garang. Dia tegas. Lagi satu dia, dia, dia apa? Dia pemimpin yang apa? Kuat. Dan pada masa zaman jahiliah, Salina Umar, ni zaman jahiliah tau. Maksudnya, uh, Sayyidina Umar belum masuk Islam lagi. Sayyidina Umar telah membunuh anak perempuannya pada ketika itu. Sebab apa? Pada, sebab pada zaman jahiliah, siapa yang dapat anak perempuan, bunuh. Sebab apa? Sebab takut-takut bila dah besar nanti, 
anak perempuan tu akan memalukan keluarganya. Jadi pada zaman jahiliah waktu tu, siapa dapat anak perempuan, ha, boleh bunuh. Sebab apa? Sebab besar nanti dia akan memalukan kamu. Ha, jadi bunuhlah. Kalau besar nanti pun dia bukan niat apa-apa, dia akan jadi 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 bukan jahat. Ha, yang tu lah saya boleh cakap macam tu kan. Jadi, ha, jadi saya dah umat, ha, waktu zaman jahiliah dia pernah tanam anak perempuannya hidup-hidup. Itu zaman jahiliah. Tapi selepas Nabi Muhammad apa menyampaikan Islam adik Sayyidina Umar sendiri masuk Islam dan Sayyidina Umar pun um, apa menerima hidayah daripada Allah dia pun masuk Islam juga bila Sayyidina Umar masuk Islam Sayyidina Umar pun daripada kafir daripada apa daripada kegelapan Sayyidina Umar masuk kepada cahaya masuk cahaya itu adalah beriman kepada Allah dan akhirnya Sayyidina Umar antara pemimpin Islam yang paling diguruni, pemimpin Islam yang paling taat, pemimpin Islam yang paling he, hebat. Ha, itulah maksudnya tengok. Allah melindung dan, meng, meng, dan yang mengawal dan melindung, menolong orang-orang yang beriman ia mengeluarkan mereka dari kegelapan, contohnya Syed Umar tadi kan yang masa zaman jadi dah bunuh anak dia sendiri, kepada cahaya dan masuk masuk Islam dan Syed Umar pun ha, tak adalah nak bunuh-bunuh sebab tak bunuh-bunuh bayi tak ada tak. Sebab apa? Sebab dia nama ilmu cahaya iman. Cahaya hit Islam. Sebab Islam tak ajar macam tu. Islam tak ajar cara bunuh-bunuh anak sebab um, walaupun itu semua uh, ketentuan Allah. Uh, mak ayah lah yang mencorakkan anaknya. Guru-guru pun mencorakkan anak-anak apa? Apa? Murid-murid perempuan dan murid lelaki di sekolah. Mak ayah pun mencorakkan anak-anaknya. Mencorakkan pun maksudnya membentuk anak-anaknya menjadi yang soleh dan solehah. Dan anak yang dan yang anak yang dah memahami kena kena menolong mak ayahnya untuk menjadi yang soleh dan solehah. Ha, ha itu dan besar nanti dan itulah. Ha, dan bila besar ha, itu ketentuan pun hanya daripada Allah. Dan orang yang beriman akan merasa untuk tak nak buat kejahatan. Ha itulah. Nauzubillah kita minta jauh daripada perkara maksiat insya-Allah. Okey, ha itulah maksudnya. Dan orang-orang kafir pula Ha, daripada beri, daripada cahaya masuk pula ke kelapan. Ha, ini, ini contohnya seperti yang saya nampak ada kisah-kisah banyak kisah-kisah kisah-kisah seperti apa ha, sahabat Rasulullah pun dia juga dia masa 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 miskin dia selalu beribadah tapi bila Allah bagi kekayaan bila dah kaya dia dah tak tak nak buat ibadah ha, ini contohlah contoh orang yang daripada cahaya jadi kekafir, jadi kufuran. Sebab apa? Sebab dah nampak contohnya cerita tadi, Ustaz cakap tadi uh, waktu dia miskin, dia berselalu beribadah kepada Allah. Dia kata so, dia, dia minta doa supaya nak kaya lah apa semua dan dan apabila Allah berikan kekayaan dia kat dia sudahnya dia melupakan Allah dan dah jarang melakukan ibadah kepada Allah dan akhirnya um, masuk neraka sebab uh, dia mati, mati dalam keadaan uh, Tukur kepada Allah. Nauzubillah. Okey. Ini salah satu cerita lah. Okey. Masuk muka surat yang seterusnya. Muka surat 44. Tadi Al-Waliyu. Okey. Sekarang Al-Hamid. 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 Okey. Kita baca sama-sama. Al-Hamid. Al-Hamid. Yang maha terpuji. Ya Firman Allah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhan nasu Ya ayyuhal nasu antumul fuqara antumul fuqara ila Allah ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid wallahu ghaniyul hamid Maksudnya, 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 oleh kerana Allah, oleh kerana Allah, 
menguasai segala-galanya Wahai umat manusia Wahai umat manusia Kamulah yang sentiasa berhajat Kamulah yang sentiasa berhajat Kepada Allah Kepada Allah Dalam segala perkara dalam perkara sedang Allah sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya dialah sahaja maha kaya lagi maha terpuji lagi maha terpuji okey tunjuk kau ustaz sadaqallahu alazim okey Allah. Okey, tunjukkan ustaz dekat ayat Quran tu dia nak fokuskan nama Allah Alhamidu. Cari perkataan Alhamidu, jumpa tak? Dekat belakang sekali ah ya ya ya. Yes. Dekat belakang sekali. Wallahu ghani wallahu huwal ghaniyul hamid. Ha tu yang belakang sekali tu nama Allah. Ha. Yang tu yang fokuskan. Maksudnya ah, kalau kamu ada kalau 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 ada ada surah ayat Quran ke kalau kalau macam dia bagi ayat Quran ke so, so, soalan peso dia bagi ayat Quran kan. Dia tu cari apakah nama Allah dekat dekat ayat Quran tu. Kamu kena carilah. Dekat biasanya kadang-kadang ada kat belakang, kadang-kadang ada kat depan. Ha biasa macam tu. Tapi biasanya, biasanya kat belakang. Ha biasanya kat belakang. Macam tadi yang al-wali tu kat, kat depan kan. Dan ini pun surah Al-Wali tu, nama Allah tu tahu kat depan. Ha, tapi ha, kebiasaannya nama Allah biasanya ha, ada yang banyak dekat belakang. Kalau kita tengok sini, yang, kalau kita tengok boleh Al-Wali tu kan. Nama Allah Al-Wali tu, okey. Ada lagi tak nama Allah tu? Oh tak ada, Al-Wali tu je. Okey. Kadang-kadang dalam satu ayat ada ada dua ke tiga nama Allah dalam satu ayat. Okey. Kalau kamu pasang tadi, yang ayat Quran tadi, yang Al-Hamidu. Boleh kamu bagi tahu ustaz? Apa nama Allah lagi kat situ? Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ada satu lagi nama Allah kat sini. Al-ghaniyu. Ya betul. Al-ghaniyu tu nama Allah juga. Al-ghaniyu nama Allah, al-hamidu pun nama Allah juga. Ha, ni ada dua kat sini. Tapi nak fokus ke ayat tepat ayat dia al-hamidu kan. Ha, jadi kalau macam ni al-hamidu lah. So biasanya kalau ancam ayat soalan periksa, dia bagi ayat Quran jenis ha, Lepas tu dia suruh keluarkan Apa nama Allah dekat situ? Ha, dia bagilah Alif, Al-Waliyu Kamu pun tengok, tengok dekat ayat Quran tu ada tak perkataan Al-Waliyu? Tak ada okay. Al-Matin ada tak? Tak ada ha, Al-Hamidu, ha, ada ni Al-Hamidu Lepas tu yang dah buat dia bagi Al-Rofu contohnya Tak ada tak Al-Rofu? Ha, jadi kata tu Al-Hamidu lah ha, contoh. Perhatikan nama Allah dekat ayat Quran Okey, uh, dekat kat sini kita tengok maksudnya oleh kerana Allah menguasai segala-galanya wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara sedangkan sedangkan Allah Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji maksudnya kat sini kita manusia kita kena sentiasa eh, Allah cakap apa? kamulah sentiasa berhajat kepada Allah maksudnya kita sebagai manusia Kena selalu sentiasa meminta kepada Allah. Apa-apa. Maksudnya kita solat lima, lima waktu tu. Kita kena sentiasa meminta. Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Apuntalah dosa-dosa kami. Minta lah tu. Kan? Lepas, kita, lepas kita solat subuh. Kita kata Rabbana atina fi dunia hasanah. Kan? Maksud dia tu lebih kepada kita minta ampun. Kita minta ampun Allah ampunkan dosa kita. Oh, kita minta ampun. Kita minta Allah uh, kurniakan zuriat contoh untuk yang ibu apa. Kita minta um, Allah ampunkan dosa ibu apa kita. <coughs> kan? Kita minta ampun, uh, kita minta Allah bagi kesihatan kat kita. Kena setiap hari, setiap waktu kita kena minta. Sebab apa Allah cakap? Sebab apa kita kena minta? Sebab Allah cakap. Kamulah yang sentiasa berhajat. Berhajat ni yang menghendaki kepada Allah. Dalam segala perkara. Berhajat tu maksudnya kita sentiasa nak meminta kepada Allah. Kita sentiasa nak minta kepada Allah. Minta kesihatan, minta dijauhkan daripada COVID-19. 
minta apa ahli keluarga kita masuk syurga siapa yang meninggal sebab COVID-19 ada tak? Kamu ada tak ahli keluarga kamu yang meninggal sebab COVID-19 ada tak? Tak ada. lagi. Tak apa tu kan? Tak lagi. Uh, orang kata ustaz uh, pun uh, ada ada ahli keluarga yang dah meninggal sebab COVID-19. Jiran-jiran ustaz, kawan-kawan ustaz ada yang dah meninggal sebab COVID-19. Isteri ustaz, ada kawan-kawan dia pun ada yang dah meninggal sebab COVID-19. Jadi memang memang itulah tujuan kita. Setiap kali kita solat, kita minta kita jauhkan daripada COVID-19. Kita minta kita dapat dapat keberkatan hidup. Kita minta Allah ampunkan dosa kita. Ha, ini yang maksudnya. Sentiasa kita berhajat dalam diri kita. Minta je apa pun ke Allah. Kalau kita minta ke manusia, orang tak, orang contoh kita minta ke orang kan. Kita minta ke orang, eh, bagi aku duit kan. Contoh kan, kita minta ke orang. Aku nak duit lah, bila dia minta duit. Orang pun tak suka tau. Mungkin kat sekali, petapa, untuk, untuk pertama kali boleh lah. Tapi kalau banyak kali minta dekat orang, orang tak suka. Tapi lain, kalau kita minta dengan Allah lain. Kalau kita minta dengan Allah setiap waktu, Allah suka. Ha. Kalau kita minta dengan orang, orang tak suka dengan kita. Ha. Tapi dengan Allah, kita minta lah apa-apa dengan Allah. Setiap kali lepas solat, minta lah apa-apa. Allah akan tolong kita. InsyaAllah. Jadi kita kena beriman yang Allah tu, Allah tu ada lah. Ha. Okay? Okay. Selanjutnya kita masuk uh, nama Allah yang seterusnya Al-Muhsi pula. Okay. Kat bawah tu je. Okay kita baca sama-sama. <coughs> Al-Muhsi. Al-Muhsi. Yang maha menghitung. Yang maha penghitung. Yang maha penghitung. Firman Allah. Firman Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minash shaitanir rajim A'udhu billahi minash shaitanir rajim Liya'lama an Liya'lama an qad ablahu Liya'lama an Allah 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 Risalah Tirab Bihim Risalah Risalah Bihim Wa ahat Wa ahat Bima Wa ahat Bima Ladaihim wa ahso Ladaihim wa ahso Kulla shay'in adada Kulla shay'in adada Maksudnya Maksudnya Tuhan yang mengadakan Tuhan yang mengadakan Malaikat malaikat itu malaikat malaikat itu supaya ia supaya ia supaya ia mengetahui bahawa mengetahui bahawa sesungguhnya sesungguhnya dengan jagaan mereka dengan jaga Rasul-rasul itu telah menyampaikan Rasul-rasul itu telah menyampaikan Perutusan-perutusan Perutusan-perutusan Tuhan mereka Tuhan mereka Dengan sempurna Padahal ia memang mengetahui Dengan meliputi segala keadaan Yang ada pada mereka 
yang ada pada mereka serta ia menghitung serta ia menghitung tiap-tiap sesuatu tiap-tiap sesuatu satu per satu satu per satu Sadakallahu al-Azim Sadakallahu al-Azim Oke, liya'lama'an Liya'lama'an Pada ablahu risalati rabbihim Wa ahatu bima ladaihim Wa ahsa kulla syai'in adada Mana dia nama Allah Al-Muhsi Jumpa tak? Mana dia nama Allah Al-Musi kat situ? Jumpa tak? Wa'ahso tu Ustaz. Ya, yeah, betul. Wa'ahso. Eh? Wa'ahso. Walaupun ejaan dia tak ada alif lam, tak ada mim. Tapi yang ada ha, ha, so, ya. Okey, kita dah belajar kan sebelum ni kan? Ini, ini perkataan ni. Kita belajar fi'il ammi, fi'il amman kita dah belajar. Fi'il, fi'il apa? Fi'il mudorek kita dah belajar. Fi'il Mazi pun kita dah belajar Dan Wazan pun kita dah belajar sebelum ni Kamu jangan Kamu jangan rasa apa Eh mana, mana, mim, mim tak ada pun Mim tak ada pun nak, mim kat depan tu Adalah perkataan yang tambahan Perkataan tambahan Macam sama macam uh, kata nama khas juga uh, al, Alif Lam Mim tu Alif Lam Mim tu kata nama tambahan Yang ni sama macam uh, Kata nama khas Okay, dan jangan, jangan Yang penting belakang tu Ha, so, ya, kadang-kadang ha, ni, uh, so, uh, ni alif mahurutok, alif, alif maksurah ni pun hampir-hampir sama macam kadang-kadang dibaca dengan huruf ya, tengok pada baris kan. Ha, tak apa. Ni, wa'ah so ni, inilah al-muhsi. Ha, jadi, kalau macam soalan peperiksaan ke, dia bagi perkataan ni, kamu pun pergi, mana nama Allah? Kena ingatlah, ah so ni, wa'ah so ni perkataan nama Allah, al-muhsi. Okey? Dekat mana? Mepat menghitung, yang maha menghitung kat sini menghitung tiap-tiap sesuatu ini menghitung tiap-tiap pula ni masuk tiap-tiap syai ini masuk sesuatu satu persatu ada ada satu persatu okey ini peningkatan ni okey Tuhan yang mengadakan malaikat itu supaya ia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan jagaan mereka rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka dengan sempurna padahal ia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka serta ia menghitung tiap-tiap sesuatu persatu tiap-tiap apa menghitung apa tahu tahu apa dalam ayat Quran ni menghitung apa menghitung amal amalan menghitung amalan okey dan dalam, dalam yang ni dia menceritakan tentang ama, ma, apa uh, rasul-rasul rasul-rasul yang menyampaikan apa utusan-utusan tengok tu nah, rasul uh, Nabi Muhammad ke Nabi Isa Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi semua, semua semua Nabi. Mereka ada tugasan mereka masing-masing. Nabi Nuh, suruh bina kapal, kan. Tugas-tugasan itu adalah daripada suruhan daripada Allah. Jadi, mereka membuat membuat apa aa, ibadah yang Allah suruh tu, Allah dah hitung dah. Orang dah kira dah apa amalan kamu. Macam kita sendiri. Ha, kita ni ada dosa, ada pahala, Allah dah hitung dah. Tapi cuma kita, kalau kita rasa kita banyak dosa, bukan bukan kita rasa kita banyak dosa je. Kita rasa, kalau kalau kamu, kita pun tak digalakkan sangat merasa yang kita banyak pahala. Sebab apa? Kalau kita takut, kita takut bila kita masuk, ya aku ni dah banyak pahala lah. Nak buat dosa lah, ha, ia akan jadi sentuh. Jadi sebaik-baiknya kita janganlah merasa kita ni banyak pahala. Sentiasa ingat bahawa dosa kita banyak juga. Ha, kita tak tahu Allah pun tak dosa kita. Jadi, kita kita kena sentiasa berdoa lah. Tahu macam tadi. Kita berdoa untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita Sebab Sebab Allah tak akan miss Apa yang kita buat Allah tak akan miss apa yang kita buat Dosa kita buat, pahala yang kita buat Allah tak, tak akan miss ha. Dan kalau kita buat pahala tu pula Allah tengok juga apa yang kita, kita buat tu Sebab kerana Allah tu ke tak Kalau kita buat semata-mata nak menunjuk-menunjuk ha, Jadi Kita punya amalan pahala kita tu Jadi Sia-sia lah sebab kita buat menuju-menuju dekat orang. Bukan kerana Allah. Na'udzubillah. Kita minta jauh dekat tu ya. Okey seterusnya kita masuk Al-Mubdi'u. Bila kita nak habis ni. Al-Mubdi'u Al-Mu'id. Sebab kita nak buat latihan. Okey. Kita cepatkan pergi laju ke ya. Okey. Baca selama. Uh, Al-Mubdi'u. 
Yang maha memulai Yang memulai yeah. Yang menciptakan Yang menciptakan Sekalian makhluk Sekalian makhluk okay. Firman Allah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Yawma natwi sama'a Yawma natwi sama'a Katoyis sij Katoyis siji Siji Oh, syadah tu dekat dalam ni eh. Katoyis siji li Katoyis siji li Lil kutubi Lil kutubi Lil kutubi Kama badakna Kama badakna Awwala khulkin nu'idu Awwala khulkin nu'idu Wa'dan alayna Wa'dan alayna Inna kunna fa'ilin Inna kunna fa'ilin Maksudnya Maksudnya Ingatlah hari kami Ingatlah hari kami Menggulung langit Menggulung langit Seperti menggulung lembaran Seperti menggulung lembaran Surat catitan Surat catitan Sebagaimana kami mulakan Sebagaimana kami mulakan Wujudnya sesuatu kejadian Wujudnya kejadian Kami ulangi wujudnya lagi Kami ulangi wujudnya lagi Sebagai satu janji Sebagai satu janji Yang ditanggung oleh kami yang ditanggung oleh kami. kami Sesungguhnya kami Sesungguhnya kami Tetap melaksanakannya Tetap melaksanakannya Sadaqallah Al-Azim Sadaqallah Al-Azim Okey kita tengok sini Yaumanut Yaumanatwis Sama'a Katoyis sijilli lil kutubi Kama badakna awwala khalkin nu'iduh Wa'dan alayna inna kunna fa'ilin Ingatlah hari kami menggulung langit Seperti menggulung lembaran surat catitan pernah, Kamu pernah gulung kertas? Pernah Pernah gulung kertas? Pernah. Macam itulah Allah menggulung langit <laughs> Maksudnya uh, Sebagaimana kami mulakan Okey Hari kiamat nanti, hari kiamat nanti, maksudnya hari dah manusia dah mula lupa dengan Allah, hari kiamat nanti, bila matahari dah terbit di barat, bila nak kiamat tu, seolah-olah kamu, seolah-olah macam cerita, Allah cakap kat sini, langit tu macam tergulung. Macam mana kamu gulung kertas? Macam tu lah langit tergulung. Uh, na'uzubillah, kita minta jauh lah daripada hari kiamat tu, sebab Waktu hari kiamat tu agak sus, agak sukar manusia pada waktu tu beriman dengan Allah. Banyak orang pada hari kiamat tu sudah mula melupakan Allah. Ha. Macam itulah pemandangan mata kita seolah-olah macam hari kiamat tu langit tu nanti macam mana? Hari kiamat seolah-olah macam tergulung langit tu. Berlipat-lipat nanti. Uh. Nauzubillah. Kita minta minta jauh daripada, daripada Allah daripada hari kiamat. Maksudnya kita takut sebab sebab apa sebab kita takut sebab, 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 sebab hari tu Ramai orang yang sudah tak beriman dengan Allah. Nauzubillah. Okey. Ha, macam itulah. Okey. Eh, suara sekat-sekat. Ha, suara sekat-sekat. Ha, tak. Suara sekat okey je. Oh, okey. Okey. 
perhatikan al-mubdi'u. Mana dia perkataan al-mubdi'u dekat ayat Quran ni? Ada tak? Badakna. Badakna. Ya, yeah, betul. Badakna. Al-mubdi'u. Kita dah belajar tadi kan? Okay. Alif lam tak ada, mim pun tak ada. Tarik perkataan badal hamzah. Badal hamzah. Dah ada di sini. Badakna. Bagus. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Kamu dah faham kan tu? Alhamdulillah cantik. Okey, seterusnya. Al-Mu'id. Okey, kita buat baca sesuatu apa? Al-Mu'id. Al-Mu'id. Yang maha mengulangi. Yang, yang, yang maha, maha mengulangi. Yang maha mengembalikan. Yang maha mengembalikan. Okey. Firman Allah. Firman Allah. Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innahu huwa yubdi'u Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa yu'id وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ Maksudnya Maksudnya Sesungguhnya dialah Sesungguhnya dialah Yang menciptakan Yang menciptakan Sekalian makhluk Sekalian makhluk Pada mulanya Pada mulanya dan yang mengembalikannya Dan yang mengembalikannya Hidup semula sesudah mati Hidup semula sesudah mati Dan dialah yang maha pengampun Dan dialah yang maha pengampun Lagi maha pengasih Lagi maha pengasih okay. Innahu huwa yubdi Sadaqallahul azim Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadu Okey, dia cari, dia cari uh, nama, ayat, ayat ni menunjukkan uh, kata nama Allah al-mu'id Nama Allah al-mu'id Mana nama Allah al-mu'id? Wa yu'id yeah. Wa yu'id Bagus uh, Dah tampak lah tu Alif lam tak ada, mim pun tak ada Okey, mim pun sama juga dalam kata nama khas Okey, jadi Al-yu'id Betul Wayu'id lah. Wayu'id ni bah, uh, kalau ikutkan uh, daripada fi'il, fi'il apa? Yang depan dah dulu ya. Fi'il amra, uh, fi'il amru ke, fi'il mutorek ke, fi'il madi. Yang depan dia ada ya. Tapi ingat. Fi'il um, fi amru ke, fi'il amar ke, fi'il mutorek ke, fi'il madi. Ha. Yaf'alu. Ha, Yu'idu. Fa'il, modo, Fa'il, modo, Fa'il, modo, Depannya dulu, ya, ni, why you ain't? Okay, Sesungguhnya, dia lah yang menciptakan Sekali makhluk pada mulanya, dan dia Yang mengembalikannya, hidup Semula, sesudah mati Dan dia lah yang maha pengampun, lagi Maha pengasihan ni, okay, kalau kamu Pasang kat sini Uh, cari nama Allah ada berapa semua kat sini Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud Ada berapa nama Allah dekat ayat Quran ni? Empat Betul <laughs> Betul ada empat Pertama Yubdi'u uh, Yubdi'u ni Yubdi'u ni sama dengan ni tau Yubdi'u ni sama dengan mubdi'u ha, Sama ah. je Sama Yubdi'u sama dengan mubdi'u Buat yang kedua yu'id Lagi yang ketiga Ghafur Ghafur Lagi satu Waduh. Waduh. Ha, ada empat nama Allah kat sini. Ha, banyak kat sini. Okey, bagus. Kamu dah perasan dah. Dah tahu dah nama Allah kat sini. Bagus. Okey, seterusnya buka surat 46. Cerita apa? Mari bernasyid asma'lu husna dengan sebutan yang betul. Oh, ni nasyid. Tadi kamu perhimpunan tadi ada nasyid asma'lu husna tak? Ada. ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Murid dalam kumpulan membuat rantai kertas setiap so, kertas ditulis kalimah asma Allah Husna. Okey, tak boleh ni tak ada tempat ni. Ini kalau kita buat kat sekolah pun okey lah. Wakil kumpulan mempamerkan mem, mem, hasil tugas, tugasan. 
tasmi' kalimah asma'l husna al-waliyul hamid al-musiyul mudi'ul wa'ad mu'ad ini yang asyik ni ok, tahukah anda al-wali maksudnya yang maha melindungi contohnya Allah melindungi Rasulullah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar di gua tu daripada buruan musyrikin Mekah semasa peristiwa hijrah Ah, uh, okey yalah Allah dah yang melindungi Nabi uh, saya nak buatkan. Ni tahu tak? Tahu tak cerita ni kat mana? Tahu. Dekat pada dalam gua sur tu apa 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 cara Allah melindungi tu? Laba-laba. Yes, betul. Laba-laba tu Allah arahkan laba-laba untuk buat sarang dekat situ. Dan Allah arahkan burung. Burung apa Allah arahkan? Burung merpati. Allah arahkan burung merpati buat sarang burung dekat situ. Ha, maksudnya, bila Nabi Muhammad dan Salina Abu Bakar dah masuk dalam gua tu, labah-labah buat sarang, tutup gua tu, lepas tu dah labah-labah buat sarang tu, kat depannya ada burung merpati buat sarang. Membuatkan orang-orang apa, orang-orang apa, apa orang-orang musyikin yang tu nak cari, tengah cari. Ha, diorang dah tertidur, kan diorang dah tertidur, tidurkan Allah dekat rumah. Lepas tu diorang bangun-bangun dia, dia serbu kat rumah tengok-tengok Selena Ali dia dekat tempat tidur Diorang pun cari tapak kaki, tapak kaki, ikut tapak kaki, ikut tapak kaki, ikut, ikut tapak kaki Tengok, eh ni macam dekat gua ni, jumpa masuk gua Tapi bila nak masuk gua tak boleh, sebab pun tak, tak boleh masuk gua Dekat depan tu ada sarang burung, dekat belakang tu ada sarang nabah-nabah Lu fikir, takkanlah Nabi Muhammad Takkanlah Nabi Muhammad Selena Nabi Bakar ada dalam tu Sebab sarang nabah-nabahnya Elok lagi. Sarang burung ni pun elok juga. Macam mana dia boleh masuk? Tak ada kot. Mungkin di tempat lain. Haa. Okey. Padahal dalam tu ada uh, Serena Abu Bakar dalam guru tu. Allah selamatkan Serena Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Amalkan berzikir dengan kalimah Asmaul Husna. Contohnya, Ya Hayu Ya Qoyun. Okey. Alright. Tak ada gambar kat bawah tu gambar busur ke? Gambar kat bawah ni. Eh, ha lah, ada gambar lah. Ha lah. Ya, yeah, betul. Jabal Sur. Gua Sur. Ya, yeah, betul. Ini Gua Sur yang Nabi Muhammad dengan Selina Abu Bakar masuk ke dalam ni. Dekat depan ni, ha, kalau ikut kan, ya. Yeah. Dekat depan ni sarang sarang labah-labah. Dekat depannya lagi ada sarang burung. Ha, ni tempat. Uh, siapa yang dapat pergi gosur ni sebenarnya gosur ni dia dekat atas bukit tau uh, gosur ni dia bukan dekat dekat tempat yang rata gosur ni dekat atas bukit maksudnya uh, Rasulullah nak masuk ke gua gosur dia kena daki bukit tu lepas tu masuk dalam uh, macam tu uh, bawah ada gua uh, uh, ada gosur siapa tak kuasa ni uh, ni salji je ni macam salji tu Allah Allah ok, siapa tak pernah pergi sini sebab mungkin dia kata bukit tu ok, uh, seterusnya uh, keluarkan buku inovatif dah ok, sekejap, saya keluarkan dulu ustaz ya izinkan saya pergi ke tandas ok, silakan terima kasih ustaz sama-sama Buatkan buku inovasi Buku surat 34 Al-Wali Al-Amir Utul Buku surat 34 Boleh buat sekarang Boleh tengok buku teks Tak tahu boleh tanya Ustaz Boleh buat sekarang Buku surat 34 Buku surat 34 sahaja Ya, yeah, ya yeah, Syarafana. Kalau tanya apa? Orang sekitar. Apa? Lain Syarafana aku. Oh. Nak kata Syarafana sekitar. Oh, ya ke? Oh, tak. Jadi muka surat 34 je. Ha, 34 sahaja. Ustaz yang bawah dia ni kena tulis yang maha ke? 
beri erti dia betul tulis yang apa dia punya apa dia punya apa tak apa maksud dia maksud ya ya syarah mana boleh tak buku teks boleh Ya. Ada yang tanya? Ya, Hadi Fidaus. Buku inovatif. Buku surat 34. Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Ustaz, kena buat apa surat 24, Tadi waktu kamu perhimpunan tadi ada di, di, diterangkan mengenai semarak semarak jawi betul tak? Betul Ustaz. Okey, uh, semarak jawi ni membuat untuk uh, kalau usah perasan dekat sini yang masih lagi tak mahir jawi ada Fidaus dan ada beberapa murid yang tak mahir jawi tapi yang paling ketara sekali yang saya nampak ni ada Fidaus lah yang tak tahu jawi. Uh, yang lain boleh tebak Yang lain saya, saya Yang lain macam mana Dari segi peribadi Jawi boleh baca tak Ke ada setengah-setengah perkataan yang Kamu tak mahir perkataan jawi Ada tak Saya akan tengok ada 
Um, uh, ada juga yang bila saya suruh baca perkataan jawi ada yang tersalah baca uh, tak apa yang tersalah baca tak ada masalah cuma yang tak tahu langsung tu uh, yang tak tahu langsung tu uh, saya rasa tak boleh tekankan jadi kalau untuk yang akan datang untuk jawi ni saya akan bagi murid yang memang tak tahu jawi langsung untuk baca Ustaz tak ada fidaus lah Ustaz dia, dia, dia balik tu Ya. Yeah. Nah, buat surat berapa? Oh, buku inovatif, buku surat 34. Tu je. Ya, yeah, sebab tajuk tajuk yang kita belajar tu satu soalan saja, satu muka surat sahaja. Boleh tengok buku eh. Tak ada juga seperti kita tandas Alright Pasih Ustaz. Yup. Saya siap. Alright. Alhamdulillah. Okay tak apa. Kita ada satu minit lagi. 30. Minus 30. Okay so ulang balik. Untuk uh, semarak jawi tu usahakan panggil murid yang memang tak apa mahir sangat jawi. Uh, kalau sesiapa nak cuba, nak cuba baca boleh. Nanti dia, dia sebenarnya buku cerita. Uh, dia ada buku cerita dekat e-pustaka tu. Kamu boleh tak search dekat e-pustaka tu? Ada dekat e-pustaka ada banyak okay. banyak buku. Hari tu Ustaz Amalia dah bagi dah satu buku. Ya. Yeah. Ah. Ma macam kelas-kelas lain ada buat tak baca jawi? Okey tak apa. Ah masuk sudah dah habis. Okey, ah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.